Хрчковски е гостин во студиото на Утрински брифинг. А повод е вашата најнова книга професоре Човекови права и психоанализа. Ми се чини дека ова е прва ваква книга во Македонија која што ги спојува овие две теми, големи области. Денес како ќе се одржи конференција по повод оваа книга. И сега е интересно книгата еден промоторите на книгата еден од нив вели дека зборува за фантазмите врз кои што се конструира правото. Кои се тие фантазми? Честитки до телевизијата, радува што ве гледам тука на собир сите лица кои ги знам и, и пожелувам фин успех. Благодарим. Што е идејата на, на книгата? Таа користи во анализа на една сериозна работа, како што е правото, од која сите се потресуваме, сме го поставиле како цел владење на правото во државата, она фактички го клати системот во кој правото е толку арогантен и себе поетски, како се вели, систем, себе заснован, кој треба да ја замени политиката и практично да го регулира целиот на живот. Ние се уште сме во фаза пред она да ја сознаеме таа граница на правото. Ние посакуваме владење на правото. Кога ќе го добиеме, веројатно ќе согледаме границата, неговата внатрешно репресивна мок. И за тоа методот кој го користам во книгата е психоаналитичката јуриспруденца, се вика, или критика, која тоа на најдобар начин го расклатува, го разнебитува таа самоувереност на правото како систем во две точки. <coughs> правото во основа е создадено во насилство. И тука има една стара тема за правото и насилството. И правото, всушност, како змија ноги, го крие насилството и се прикажува дека е спротивен пол на насилството и голата сила, всушност, она секогаш се базира во својот центар на насилството и заканата од сила. Таа ја крие, психиатрите би рекле, со компулзивна неуроза, односно со обид за ширење и себе прикажување како неутрално. А инаку правото не е неутрално. Правото користи вклучување и исклучување, користи начин на дисциплинирање на поданиците, односно граѓаните, и се обидува тоа психоанализата да додава еден елемент на тоа дисциплинирање, да најдат задоволство во тоа дисциплинирање, да не е голо дисциплинирање, току што и да уживаат во тоа што се дисциплинирани. На еден фин начин, кога они, кога они се поставуваат прашање, прашање како, пра, што бара правото од нас, како сме ние добри граѓани. И на некој начин уживаме во тоа што го спроведуваме правото, како да е тоа наша суштина. Тоа е елемент на зацкриено дисциплинирање кај правото, Не велам дека правото ќе исчезне или ка тоа ќе ќе се истопи ќе ќе го замениме со нешто друго, но многу е важно да ги знаеме критичките негови граници, што тоа не може да направи, да ја сопреме неговата, да речеме, експанзија до делови во кои не му припаѓаат. Се обидува, ние денеска зборуваме и тоа книгата се зборува за фаза на постполитичко. Значи зона во која технократската бирократска власт ќе завладее се во која нема да има политички тензии, зоната на политиката ќе биде колонизирана од правото, све ке се пацифицира, но в сушност тоа е одбрана на статус квото. Да се, врат... И... да, да се вратиме малку кај нас, на наша територија, а, 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 велите, идеологијата а, се приобштува преку фантазмите. Uh -huh. а, а, ние имавме 11 години овде ка владеење на една идеологија, Каква е, како, на ВМРО да бама не мислам се разбира, која што беше на границата на тоталитар, тоталитарното, како вие гледате сега? Дали таа слика се менува? Како ви се чини? Не, не. При, а, луѓето при, а, при, пристапуваат кон политиката секогаш преку своите желби. Они гледаат тоа што сакаат да видат. И тоа е идеолошка, идеолошки очила. Не, не посто, теоријата вели дека не постои директен пристап, научен, неутрален кон реалност. Секогаш ние гледаме тоа што сакаме да гледаме. И тука се разликуваат конзервативни, реакционерни, фашистички и еманципаторски идеологии. Значи, во основа, се е идеологија. И се многу е важно тоа да го знаете. Да не мислите дека вие нешто правите друго, осем што гледате низ идеолошки очила. Таа само критика е многу важна и тоа е максимум што може да постигнеме. Према тоа, ние сме имали една ретроградна, националистичка ксенофобна, па на граница авторитарна во основа идеологија, која 
митовите и фантазмите на нацијата ги представувала како цели на нацијата. Например, дека сме ни истовремено голема нација со стара историја која го изгубила тоа, па сеја ние сме као загрозена нација која во МРО треба да е брани. И во таа смисла мотивите на МОКИТА ги собирала од таму. Тоа треба се разбие со една еманципаторска идеологија. Значи, овде одиме идеологија против идеологија, а не наука против идеологија. Таква борба нема. Значи, во овој случај имаме еманципаторска идеологија на човекови права, на еден македонец кој не се плаши од себе и од сочување со светот и од своите вредности, кој гледа во слободата и еманципацијата можност да се развие, не страф и затварање. И тоа е максимум што може да направиме. Меѓутоа, критичката линија што ни се случува во таа смисла е многу важна. Да не се занесувате дека ова има наука, а од друга страна е чиста идеологија, неутрална. Сите тие работи ги правиме низ правото, но... Но имаме свест дека она има граници, секогаш постои нешто што се вика отаде правото. И тоа отаде правото е една конф... може да е некој пат нејасна територија, меѓутоа е, е зона на антагонистички судири на некои концепции кои нас ќе не поведат напред или ќе го доведат во прашање до сегашното право и статус квото. Значи нешто што некоја машина што ќе работи и ќе може да не излече од ова што, ова што се нарекува регулираност, дисциплина со постојното право и правниот систем. Но сепак, вториот дел од прашањето ми се чини да ми го одговоривте, а тоа дали се менува сликата? Дали во овој краток период од повеќе од две години? Да, се, сликата се менува радикално, меѓутоа се менува со една друга еманципаторска идеологија која може би левицата ја нема концепирано како идеологија, туку повеќе инстинктивно ја бутка, а тоа е дека приближувањето кон соседите. Нас не треба да не плаши. Гледате разлика. Имате судир од соседите, ние, они се против нас, они сакаат да не нема, ние мора од нив да се дистанцираме. И обратно, не, соседите можеме заедно да одиме, независно што они мислат вака или онака за нас, тоа можеме да го пребродиме. Тоа е една нација која има самодоверба. Она предходна нација е без самодоверба, која треба да ја брани партијата на власт, која тотално треба да биде изолирана и бранет. Значи, имате сосема различна идеологија. Потоа дека влегувањето во Европа и во светос над нема да не загрози, може би ќе предизвика овај големо, голем притисок на нашата култура. Ние мора да се браниме само преку култура, односно се развиваме и стануваме видливи само преку култура. Ние немаме економија и војска која може да доминира, но имаме култура преку која можеме да бидеме видливи. И нашата единствена еманципаторска политика, за да останеме да преживееме како нација, на пример, е образованието и културата. Елитите во таа област нас не преживуваат. Ние мора да видиме два, три пати подобри од сите соседи, за да бидеме еднакво видливи. Инаку ке не нема. Ние сме милион и пол народ, соочени со 10 милиона срби, 6 милиона албанци, 8 милиона 10 бугари и 10 милиона грци. Тоа се гоцевато Гоцелата теза за култура е надпревар меѓу народите е тој надпревар. Се замислете што треба да бидат милион и пол македонци. Они ако не бидат културно супериорни, они нема да се видат во таа, во таа нова Европа и отворена Европа. И се гледате, отварањето предизвика страф од ова да. и голем предизвик да бидете најдобри. И тој предизвик, таа, таа дилема ја отвара политичката елита која е на власт, дури и да не ја знае свесно вака до крај да ја изрази што е нивната цел, таа ја отвара таа опција и тоа е новото време во кое ние живееме. А, дали, а, сега пак се враќам на книгата, тука го цитирате Жижек на едно место кој што вели под е, е надвор од човекот, тоа е во законот. Uh -huh. а, и сега малку да ја прошириме оваа теза или е, мислење. Што е во подсвестното на Македонезот? Дали е стравот се уште? Тоа е многу важно за да се уствари ова за кое говорите. Да, тоа е добра поента. Тезата на психоанализата како социјална теорија, не како теорија, клиничка теорија на, на соочување со проблемите на поединецот, е дека подсвестното, колективното, подсвестно и на човекот, и на групата, тој го проектира надвор во институциите. Тој, креирајќи култура, практично ја реализира посвесната анксиозност или било што што има како теза или како потисната вредност, страф, драйв, порив и така натака. Што значи, на пример, кога ќе видите споменичарство надвор, вие веднаш гледате дека има некој проблем со проблемот на конечноста, на големината, он не е сигурен во себе. 
проектира споменици кои треба да го решат неговиот проблем со конечноста дека кишезне и нема да се знае за, неја, за него ништо. Сега гледате, спомениците би требале да, да регулираат, да го барем лажно, да го даат тоа задоволство дека има нешто што трае и после мене. Да, 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 да. Гледате, тој елемент на проекција надвор на колективното подсвесно е тезата која ја изложивте дека подсвеста е таму надвор. Институциите кои ги правите, лидерот кој треба да ве води, покажува дека вие татковскиот синдром на на закон кој требе на некој кој треба да ви каже како се однесувате, како да што што сте вие всушност, го почитувате надворот или се обидувате да го решите својот проблем на тоа што сте без еманципација на собствената собствениот субјект, туку очекувате наредба да ви кажа што сте да речете, аха, ние сме тоа, ние така сакаме да се однесуваме. Таа проекција на институциите надвор и културните ар артефакти ве покажуваат, ги покажуваат вашите потиснати стравови, тој тој тип на колективно несвесно и тоа е многу интересна алатка за критика и за анализа. Тоа е беше возбудливо во темата. Тоа не можете да го откриете со нормалните политиколошки алатки кои се така по саспектни кон психоанализата вика да се а ова овде како почне Фројда или Лакан да не дават. Не е така. Има еден дел кој е многу услов, условно да кажам возбудлив и и нагризувачки кон тие форми кои се сметаат за арогантни, јасни и одговорени посебно како што е правото. Правото се смета за недвосмислен авторитет, поголеми од политиката и од се. И оседнаш дознавате дека правото е, во својот центар има дупка, а тоа е потиснатото насилство со кое е создадено. Околу таа дупка тоа се формира, се обидува да ја скрие. Потоа имате компулзивни покривања да се покрие дека е базирано во насилство. Тоа постојано се шири и докажува дека е peaceful инструмент, дека е инструмент на миро, дека нема врска со насилството. И се шири на начин на кој не му е дозволено зони во кои не му е местото. Некои зони не можат да се регулираат на приватноста и на политиката, кај што треба да остане вријење, кај што е, што е мотор на заедницата кој создава алтернативи, кои го менуваат правото. Не може да имаме револуционерно ново право. Самото право не дозволува тоа на се шири и дисциплинира. Тој момент на критика е многу важен да го знаете, не да го замените правото, туку да знаете кои се неговите лимеси, граници. Од овој аспект на ваша анализа, нели најверојатно не чека предизборен период. Дали тоа ќе биде некој вид на катарза или при испитување на самите гласачи за кого, како, зошто, страв, не страв? Па не знам ќе видиме тоа како ќе излезе, не можам ќе ад хок да ја применам некаква анализа психоаналитичка на тоа однесување на нашите гласачи, но ќе видиме тој елемент на од една страна, знаете, помал народ е циничен и незадоволен и скептичен кон све. И тоа ќе го видите кај социјал-демократските гласачи, тие се скептични, ни, ни, ништо не ги задоволува. Така, имаат една критика која е некој пати сосема илузорна, али сака да издуваат. Имаат право на тоа. Можете да кажете кај на основа, не основа, но мегуто имаат право која е, кој е слобода во прашање, може тоа да го прават. Од друга страна имате едно инхибирано ВМРовско гласачко тело, кое секогаш гласа за своите. Значи, дури и во случај на онај катастрофален нивен пораст на локалните избори, кога ги изгубија сите општини, они извадија 300.000 гласачи на гласање. Што значи, има едно инхибирано македонско гласачко тело, кое е стравот, и гласањето за они имаат став нека крадат ама тие се наши крадат не крадат комунјарите барем или ова избегал ама нешто направил значи тој систем на тотално оправдување на било што направи оно што во кој се верува е идеолошка идеолошки очила вие не можете да разговарате на наука обедување не он верува он гледа во него се препознава себе неговите ставови ги искажуваат неговите стравови Македонија мала тра се брани ние тра се изолираме сите се против нас во тоа верува и готов и тука значи тој комплекс ќе го видиме кол кафе и тоа се повторува кај нас сега во една политиколозите велат и филозофите во политиката велат имаат еден став кој се вика либерал експектанси или очекувања во едно либерално општество. Тогаш системите овие затворени кругови на инхибиции се подослободуваат кога имате либерална окружување. Кога може што така да кажат, можете критички се насочите кон нив, можете малку да се зафркавате со нив, они вас ви одговараат 
нели со омраза или може. Меѓутоа сето тоа се случува во една либерална, да речеме, во една расолница која е либерална, тогаш имате шанси да ги да ги видите тие или да се подослободите тие школки се отвараат. Ако ги притиснете они трак се затвараат и стануваат уште по мотивирани и поагресивни. Значи очекуваме либерална демократска атмосфера со сите наши гадости мали внатре во неа. Ви благодарам многу што бевте гостин на Утрински бриф.